Karibu sehemu ya pili alignment design ikiwa ni sehemu ya sita ya mwendelezo wa tutorial series. Katika sehemu ya kwanza ya alignment design tulijifunza namna ya kuandaa targets. Katika sehemu hii ya pili tutajifunza namna ya kuweka curve na pia kutengeneza offset alignments. Tutaanza kwa kujifunza namna ya kuweka curve katika points of intersection. Ili tuweze kufanya hivyo tutaanza kwa kudefines parameter muhimu kwa ajili ya curve design. Tanzania Geometry Design Manual Chapter 6 inatoa mwongozo wa parameter tofauti tofauti kwa ajili ya horizontal curve. Therefore, tutaenda katika Geometry Design Manual ili tuweze kudefines parameter za horizontal curve kwa ajili ya kuinsert katika alignment yetu. Sehemu ya tano ya tutorial series to define design speed katika alignment yetu itakuwa 80 km per hour nayo tutaitumia katika curve ya kwanza na ya pili lakini katika curve hii ya tatu hapa ambayo itakuwa ni kama revised curve hii tuta define kwa kutumia design speed tofauti therefore tunategemea katika curve ya kwanza na ya pili zita share information nita design curve ya kwanza ambayo ita share information zile zile pamoja na curve ya pili curve ya tatu ambayo ni rice curve yenyewe itakuwa na information zake ambazo ni independence na pia tuta design kulingana na yenyewe ilivyo tutaanza kwa kudesign curve ya kwanza na ya pili kwa pamoja design speed yake ni 80 km per hour na maximum super elevation ni 8% tutakuwa na radius ya 29 nitaenda kudefine curve ya mwisho radius yake katika sehemu hii tutatumia design speed ya 30 km per hour radius yake tutaenda kuidefine katika table ya awali tuliyoitoka na yenyewe inatuongoza moja kwa moja radius itakuwa ni 28 meter baada ya kupata radius kwa ajili ya cave zote then tutaenda kuangalia necessity for provision of transition curve na hii inakuwa well defined katika sub chapter ya 6.38 ukienda pale utacheki necessity formula yake iko pale na kulingana na design speed pamoja na radius ulionao yenyewe ndio itakuongoza either uweke transition curve au uziondoe zitumike curve kama zilivyo transition curve inasaidia smooth transition kutoka kwenye tangent kuingia kwenye curve au kutoka kwenye curve moja kuingia kwenye curve ya pili ukienda pale utacheki then utaangalia kama kuna ulazima kulingana na parameter ulizonazo kuweka hizo transition curve na kama kutakuwa kuna ulazima kuna criteria tatu kwenye hiyo hiyo sub chapter zimeandaliwa pale na kila moja ina formula yake kwa ajili ya kukalculate hizo transition length utafanya calculation kwa criteria zote tatu na critical length itakuwa ni maximum length kati ya zile criteria zote tatu na hiyo ndio itatumika kama transition length bila kusahau kabla ujaanza kuitumia kwenye sub chapter hiyo hiyo kuna limits ya transition length utaicheki kulingana na ile formula iliyowekwa pale ambayo ni under root ya 24 times radius ya curve usika utafanya hivyo ukicheki ikitokea hiyo maximum length uliyoipata imekuwa ni kubwa kuliko limit then uta adopt ile iliyowekwa pale kama limit ya hiyo length kwa hiyo critical length utaui compare pamoja na ile limit ya maximum transition length itatumika tu kama ile ulioipata katika calculation yako imekuwa ni kubwa kuliko allowable baada ya kufanya hizo calculation manual utakuja utaziandaa na kuchagua transition length katika tutorial hii mimi nimeandaa excel sheets ambayo inanisaidia kufanya calculation hii inakuwa ni rahisi zaidi kama utakuwa na curve nyingi kwa hiyo kwanza kufanya calculation moja moja kwa kila criteria then una compare inachukua muda kidogo na excel hii itanidai baadhi ya information ambazo nitazifeed 
then itanipa kile ninachokihitaji nitajaza hapo itakuwa ni 80 km pa hawa then size ya radius ni 229 normal cross flow hii na depends na finishing surface ya barabara yako kwa mimi nitatumia 2.5 ambayo ni asphalt concrete na mwili barabara nitakuwa natumia itakuwa na leni ya 3.25 therefore no mwili ya barabara yangu itakuwa ni 6.5 baada ya kujaza information hizo itafanya calculation kulingana na zile criteria tatu zinazoonekana pale ya kwanza itakuwa ni driver comfort ambayo inaonekana hapo ya pili ita depends na aesthetics then na ya tatu itafanya calculation ili super elevation runoff iweze kuwa contain within a transition length critical length itakuwa ni kubwa kuliko zote hapa kama inavyoonekana adopt transition length kama 95.957 therefore nitai check then nitaenda ku compare na ile maximum length ambayo inakuwa allowable kwa transition curve kulingana na parameter husika na nikichukua hii niki compare na ile maximum length ambayo inakuwa allowable naona hii imekuwa kubwa zaidi therefore nina adopt ile ya limit ambayo ni 75 then baada ya hapo nitafanya calculation na transition length katika curve ya mwisho yenyewe imekuwa defined design speed kama 30 radius ni 28 na normal cross flow inabaki kama ilivyo pamoja na parameters zingine pia yenyewe nasema ni adopt 43.75 hii pia ukicompare na ile limits imekuwa ni kubwa kwa hiyo nitatumia ile ya limits ambayo na ya approximate kama 26 baada ya kuwa na information kwa ajili ya kufit katika curve zangu sasa naanza kuzinsert katika alignment nitaigusa alignment yangu kwa ajili ya kuweka on geometry editor ikishakuwa on then naanza to insert the information ukitaka kuchora curve ambazo hazina transition length ni hizo hapa kwa hiyo leo tutajikita zaidi katika curve ambazo zinakuwa na transition length nitakuja kwenye hii icon hapa then nitafungua ninaanza kwa kuingiza simple curve ambayo itakuwa na spiral nitaichagua then itaniambia nichague first entity nitaichagua na second pia nitaichagua baada ya kuichagua hapo itaniambia solution engo yangu kama ni kubwa kuliko 180 au ni ndogo curve zangu ninazozitumia zitakuwa zina solution engo less than 180 therefore nita press enter baada ya hapo itaniambia ni specify radius ambayo naijaza kama 220 na 9 then nita press enter itaniuliza specify spiral length ambayo naweka kama 75 ni ukisha kuifanyia calculation na itaniambia ile ya pili pia ya upande wa pili hapo imejaza ya upande wa kwanza sasa namalizia ya upande wa pili ambao pia na yenyewe nitajaza kama 75 baada ya hapo naweza nika skip na kuangalia jinsi alignment yangu ilivyo fit kama nitaona haijafiti vizuri then nita adjust kidogo Nikiona iko okay then naweza nikaendelea hapo kwa ajili ya kuweka ile curve ya pili nitakuja pale pale ni curve zinazofanana nitachagua entity ya kwanza nitamalizia na ya pili ni less than 180 enter then ta specify radius 29 first 
spiral length 75 second 75 then enter kwa utaona tayari curve zangu zimekaa mahali pake kwa nikihitaji kuzedit na kuziweka sawa unaweza ukaweka mpaka pale utapoona sasa curve zangu zimekaa vizuri na alignment yangu imekaa katika sehemu na au na inanifaa then nitaenda kuweka curve ya mwisho kwa hivyo hii tunaweka hapa itakuwa ni reverse curve reverse curve yetu tunaiweka ambayo tunasema hizi ni back to back curve lakini zitakuwa katika opposite direction therefore hii reverse curve yetu nitaenda moja kwa moja kwa unaweza kufanya reverse curve kwa kuunganisha curve moja moja kama utahitaji kutengeneza bila spiral unaweza kaja hapa au ukatengeneza kwanza then ukaja ukainsert hizo spiral length kwa kevu naenda kuifanyia kazi ni spiral naenda moja kwa moja kwa kutumia reverse curve ikiwa pamoja na spiral length nitachagua hii reverse curve ambayo itakuwa ina spiral length then nitachagua baada ya hapo itaniambia ni chague select tangent before attachment nitachagua ndo hii hapa na second au after attachment itakuwa ni hii hapa then itaniambia ni specify radius ya curve ya kwanza maana hizi ni muunganiko wa curve zaidi ya moja kwa hiyo kuna curve mbili ambazo naenda kuzitumia kwa hiyo ya kwanza ninayotumia naweza nikatumia 35 minimum ambayo imekuwa defined katika manyo ni 28 kwa hiyo naweza nikajaza zaidi ya pale lakini sio chini ya 28 baada ya hapo nitasema enter then itaniambia ni specify length yake ambayo tumesema ni 26 hiyo ilikuwa ni ya huku then itandai itakuwa hapo hivi ya pili itakuwa ni 26 pia baada ya hapo curve ya kwanza inakuwa imekamilika in specify sasa radius ya curve ya pili ambayo pia itakuwa hii tutaifanya kama 30 kama radius za hizi spiral length or i mean reverse curve zitakuwa ni tofauti hakikisha vile vile unaweza kutembelea hiyo hiyo chapter 6 inakuelekeza namna ya kufanya design ya reverse curve pamoja na compound curve maana ndiyo curve zinazoungana zaidi ya moja kwa hapa tena itaniambia ni specify spiral length number 3 ambayo itakutana na curve ile ya pili hii nitaiandika kama 26 pia then itaniambia ni specify hii spiral length ya mwisho ambayo itatoka kwenye curve hapa na kumaliza mpaka mwisho na pia nitaiweka kama 26 baada ya hapo utaona curve yangu inaonekana hapa kwa hiyo nitaiadjust paka nihakikishe imefika mahali napoona pako vizuri then nita click baada ya hapo naweza nika skip utaona sasa kama zangu zimekaa mahali pake na zimekaa vizuri na nimerizika na kile nilichokifanya therefore naweza nikaiacha kama ilivyo mind you kipindi unafanya design ya hizi alignments hakikisha sio kila sehemu unapoenda unahitaji ulimit design speed design speed ili uweze ku criteria zako kwa sababu kama mazingira hii uitumie kama mazingira yamekuwa congested sana au ni magumu kufikia malengo si kama na hii class B ya barabara inahitaji ku save katika design speed kubwa kutokana na functional classification yake inahitaji kuwa ile maintained na high speeds therefore atutegemei mabadiliko kila baada distance fupi uweze ku define new design speed inahitajika kuwe na at least almost uniform speed kwa uspende sana kila sehemu unaenda una limit speed ili uweke curve flan au ufanye design flan therefore ili uweze kuna nini kuhakikisha barabara yako iwe nzuri ifanye kazi kwenye ufanisi mzuri pia inahitaji iwe na design parameter ambazo ziko almost uniform baada ya kufanya curve design sasa tuone 
namna ya kuandaa offset alignments moja kwa moja nitagusa tena alignment yangu nitakuja kwenye offset alignments naweka offset alignment ili iweze kunisaidia kufanya curve widening katika alignment yangu kama inavyoelekezwa katika sub chapter 6.37 ya geometry design manual hii inasaidia kazi yako isiwe manual kipindi unafanya kwa hiyo nikishahidi fine moja kwa moja yenyewe ikifika katika curve widening kulingana na parameter utaenda kusoma parameter na mwongozo namna gani ufanye hizo curve widening kwenye curve barabara inatakiwa inaongezeka upana kiasi fulani ambao umekuwa defined katika sub chapter nilioitaja hapo therefore unaenda unasoma pale unakuja una feed information zinazohitajika kwa hiyo nitafanya curve widening kwa sababu hiyo vile vile nikiwa nataka kufanya kuweka bus bay hii inanisaidia kufanya kazi yangu kiurahisi zaidi therefore nitafanya offset alignment na itanionyesha hapa juu alignment inayofanyia offsets kama umesahau au ziko zaidi ya moja unaweza ukaichagua usika au ka type hapo jina la alignment usika kwa hiyo nitaiacha kama ilivyo na nitafanya offset kuanzia mwanzo paka mwisho na namba za offset upande wa kushoto na kulia utakuwa ni moja kwa moja hizi offsets increment offset ni 3.25 kulingana na leni nilizo nazo then nitakuja sitahitaji kwa kuna label yote nitakuja kwenye widening criteria therefore nita specify baada ya hapo nitaenda kwenye curve widening nita open curve widening na hapa kulingana na curve zangu zinakuwa na transition length utaenda kusoma pia hii itafanyika nje na ndani itakuwa both sides nitaifanya nje na ndani na nita specify manually itakuwa ni 0.5 kila upande then baada ya hapo nitaambia okay na offset alignment itafanyika. Na huu ndo mwisho wa sehemu ya pili wa alignment design. Asante kwa kuwa nami. Karibu katika sehemu ya tatu tujifunze namna ya kufanya super elevation design pamoja na edits zake.